Masih tetap bersama saya dan tim dalam program kesayangan kita, Negeriku Maritim. Untuk lebih memahami tentang komunikasi di atas kapal, simak terus program Negeriku Maritim. Komunikasi dengan menggunakan sarana radio telegrafi maupun teleponi haruslah mengikuti aturan dan radio regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union atau ITU yang telah disahkan pemberlakuannya oleh IMO. Pada radio telegrafi, komunikasi dilakukan menggunakan kode Morse melalui sarana radio. Kode Morse tersebut berupa angka dan huruf yang harus dieja. Pada radio teleponi, Sebaiknya menggunakan bahasa yang lazim dalam hal ini bahasa internasional atau bahasa Inggris. Tetapi apabila timbul kesulitan dalam bahasa, pergunakanlah kode isyarat internasional yang tentunya harus memperhatikan peraturan-peraturan radio. Selanjutnya, untuk berkomunikasi di atas kapal, kita dapat menggunakan isyarat e, cahaya di mana basic untuk penggunaan kalimatnya atau huruf-hurufnya itu menggunakan e, kode morse. Misalkan, e, untuk prosedur isyarat dengan cahaya ini, ada empat tahap. Satu, untuk panggilan, kemudian kedua, identitas, e, yang ketiga, itu isi berita, dan berikutnya adalah penutup apabila berita itu sudah diterima dengan baik. Misalkan untuk panggilan, si stasiun pemanggil atau kapal pemanggil itu dapat memancarkan berita alfa-alfa. Di sini alfa-alfa itu satu pendek, satu panjang, dan itu akan dilakukan secara terus-menerus. Hingga si kapal penerima itu merespon dengan baik atau menerima dengan baik dengan memancarkan atau mengirimkan kode tango atau eh, panjang, kode panjang secara terus-menerus. Apabila kedua eh, stasiun sudah bisa menerima dan memahami dilanjutkan dengan menyebutkan identitas sehingga si kapal pengirim, si kapal pengirim berita itu menyampaikan e, identitasnya untuk penyampaian identitas itu diawali dengan kode e, Delta Echo dilanjut di selanjutnya e, diikuti dengan call sign dari kapal itu sendiri misalkan untuk e, Madid yang tiga di sini call signnya Papa November Hotel Yangti maka untuk memancarkan e, kode atau isyarat dengan cahaya itu kita pancarkan susunannya adalah Delta Echo kemudian Jeda sekitar 7 hitungan waktu maka dilanjutkan dengan Papa November Hotel Yangki selanjutnya untuk e, Papa itu satu pendek dua panjang dan satu pendek Novembernya satu panjang satu pendek kemudian hotelnya itu empat kali pendek 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 kemudian Yangkinya itu di panjang kemudian satu pendek dan dua panjang itu untuk berita pengirim kemudian informasi yang disampaikan oleh pengirim itu diulangi oleh si kapal penerima sehingga seperti tadi si pengirim menyampaikan Delta Eko maka si penerima pun akan menjawab Delta Eko Papa November Hotel Yangki berikutnya setelah identitas dikirim si kapal penerima si kapal pengirim itu akan menyebutkan identitas yang dituju atau kapal penerima identitasnya call sign juga misalkan di sini kita contohkan kapal Madidihang yaitu yang ki Charlie Delta Julu maka akan ditulislah yang ki Charlie Delta Julu yang ki misalkan satu pen, satu panjang satu pendek kemudian diikuti oleh dua isyarat panjang Kemudian Charlie itu satu panjang, satu pendek, satu panjang, satu pendek. Itu uh, selanjutnya diikuti Delta, satu panjang, dua pendek, dan Zulu itu dua panjang, dua pendek. Itu setelah pengirim menyampaikan identitas penerima, maka si penerima pun mengulangi apa yang disampaikan oleh pengirim. Itu tahapan untuk bertukar info, uh, informasi identitas. Nah, apabila saling mengerti, maka... Tahapan berikutnya si pengirim mengirimkan berita. Maka tahapan berikutnya adalah menutup percakapan atau menutup komunikasi menggunakan sinyal cahaya itu. Maka si kapal pengirim itu mengirimkan kode Alfa Romeo. Alfa Romeo itu satu pendek, satu panjang, kemudian untuk Romeo-nya satu pendek, satu panjang, dan satu pendek kembali. Selanjutnya si penerima itu mengirimkan respon dengan memancarkan kode Romeo artinya atau receive atau menerima yaitu satu pendek, satu panjang dan satu pendek 
itulah rangkaian dari komunikasi salah satu aplikasi dari uh, komunikasi menggunakan isyarat dengan cahaya. Tentu cahaya ini diaplikasikan atau digunakan oleh kapal berkomunikasi pada malam hari. Untuk siang hari bisa menggunakan semapur ataupun bendera uh, internasional. Thank you.